saludos y bienvenidos a un nuevo directo en Teleels. ¿Qué tal están? Hoy, 23 de junio, se celebra la final de Super Chef Senior, ese concurso de gastronomía enfocado a nuestros mayores, organizado por la Concejalía de Mayores. Y es que nos encontramos en la Escuela de Hostelería cuando son las 11 y 7 de la mañana. Y es que ya se está eh, disputando esa gran final. Ya vemos como todos los participantes están en ello para, para ver quién es el ganador de esa el ganador de esa final y yo para ello me encuentro muy bien y es que me encuentro con la chef gitana Susi Díaz que va a ser jurado aquí Susi muy buenas qué tal hola muy buenas por mí encantada porque al final este es mi mundo no o sea ver ver cómo están cocinando ver cómo huele en este momento que te das cuenta qué bien que huele pues yo espero disfrutar de muchos platos la verdad bueno, cuéntame, estás viendo ya el proceso, cómo van elaborando los platos, cómo van los olores, ¿te gusta alguno en especial? Sí, pero ¿sabes lo que más, con lo que más me quedo? Con la ilusión que están cocinando. A mí me parece brutal, o sea, que, que estos mayores tengan todavía esa, esa ilusión, porque tienen mucho que demostrar, mucho que aportar a la gastronomía, que de alguna manera es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros tenemos que ser prescriptores de lo que ellos nos están ahora transmitiendo, ¿no? porque al final lo que ellos cocinan son nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces, de alguna manera, yo valoro muchísimo todo lo que hacen aquí, porque mi cocina al final siempre tiene recuerdos, ¿no? y aquí de aquí me voy a llevar platos segurísimo para mi carta. Totalmente, Susi, aquí podemos ver la trayectoria de todos nuestros mayores, como pues, a lo mejor recetas que pueden eh, coger de años anteriores, de cuando ellos eran más jóvenes, entonces un poquito de ver esa trayectoria. Sí, efectivamente, mira, y además no te puedes imaginar cómo miman los productos, cómo se van a la temporalidad, o sea, al final todo esto que los cocineros decimos kilómetro cero y tanto decimos, pues al final esto es una prueba y un ejemplo de realmente cómo hay que cocinar con el corazón, con amor, con ilusión, con producto y con tradición. Ellos ya llevan di distintas fases, ahora es la final. ¿Has podido ver eh, algún plato anterior que hayan hecho? Sí, sí, estoy al día de todo. O sea, hoy, <risa> bueno, sabes que este trabajo es un poco complicado y no he podido venir a todas las ediciones, pero bueno, me han pasado el parte todos los cocineros que han participado y bueno, hoy en la final, eh, sin lugar a dudas va a ganar el mejor, pero yo creo que todos y todas son ganadores, no me cabe la menuda, el hecho de estar aquí ya son triunfadores. Sí, y también pues, por la experiencia de estar aquí, ya no es solo el ganar, pues estar aquí, compartir cocina con personas que también cocinan como tú, intercambiar recetas, ¿no? A mí eso me parece fantástico. Claro. ¿Cuántas cosas se solucionan, cuántas cosas se arreglan, cuántas cosas aparecen en torno a una mesa y en torno a una comida, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos que promocionar eso, una mesa grande con la familia, compartir, comer, disfrutar, si sí, es algo de lo más bonito que nos puede pasar. Susi, te voy a hacer una pregunta ahora un poco difícil. ¿Para ti cuál es el requisito para que un plato sea ganador? Pues mira, en primer lugar el plato tiene que oler muy bien. El plato tiene que oler. Que entre por la nariz. ¿no? Exactamente. Tú ahora mismo estás aquí y yo ya estoy oliendo, estoy deseando probar los platos. Eso es, muy, eso es muy importante. En segundo lugar, por supuesto, y lo más importante, el sabor y el respeto al producto. Es decir, cuando tú un plato huele muy bien, lo prueba y está maravilloso, y tú ves que el producto está respetado, o sea, que no está ni quemado, ni pasado, está en su punto de cocción, respetar es mantener los puntos de cocción. Eh, yo creo que con esos tres requisitos podemos llegar a alucinar y ponerse en los pelos de punta cuando probamos un plato. Pues yo creo que eso sí has dicho las claves, ahora ya solo queda pues ver el proceso final, tú vas a probarlos, imagino. Eh, yo voy a disfrutar, <risa> o sea, es que no, no es que voy a valorar, no, voy a disfrutar primero y luego evidentemente valoraremos. Pues Susi, muchísimas gracias. Nosotros continuamos por aquí llevándoles en directo pues cómo está yendo esta final de Super Chef Senior. Un placer. Perfecto, pues nada, pues yo voy a ver cómo va todo, porque sí es importante también saber un poco los puntos, cómo se mueven en cocina, porque eso también lo valoramos. Mm, pues Así que voy, voy a ello. Pues dicho y hecho, gracias. Hasta ahora. Continuamos por aquí en esta final y nos vamos encontrando distintas personas y es que estamos aquí en ese detrás de cámara viendo cómo cocinan nuestros participantes, pero como no, tenemos una nueva invitada y es que me encuentro con eh, Puri Vives, Edil de Mayores. Puri, muy buenos días. Muy buenos días, he visto qué ambiente más bueno tenemos hoy. Y lo bien que huele. Llevamos, llevamos, llevamos tres días y hoy cuatro, que la verdad que te, esto, eh, te vas, no, no, no te vas con hambre. No te veas con hambre porque, esto, porque, lo, porque luego, lo, prueba, lo, lo, luego lo, lo, proba, lo probamos todo. Eh, la verdad que estoy, hay un nivel muy bueno ¿eh? y unos platos muy elaborados. Puri, cuéntame un poquito, ¿cómo surge este concurso Super Chef Senior? Eh, Super Chef Senior, esto surge en la, eh, la legislatura ante, anterior y es un formato basado en el famoso concurso de, esto de televisión. 
Entonces, os, os quitando mujer, eh, la competitividad que hay en el, en el curso, los límites de horarios y demás, y que sabes tú que esto que allí tiene una defensa para que ellos puedan cogerlo y un tiempo. No, aquí no, aquí no, porque son personas mayores y nosotros se los tenemos que facilitar todo. Y la verdad es que son un amor. Eh, es que parece que estén toda la vida cocinando en fogones profesionales, es, aparte que son profesionales, claro. claro. Sí que es verdad que seguro que la mayoría de participantes han estado cocinando toda la vida y ahora es continuar con eso que, que estaban haciendo. No, que lo que la hora ya, ya, no, ya, ya aparte es, los platos los ponen ellos eh, y, 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 y ponen en valor la cocina tradicional de cada uno de casa y que luego lo, nosotros lo, lo podamos plasmar en los libros, en, en el recetario de libros, que esto que hacemos con todo ello, la verdad que esto que para ellos eh, gane o no, no ganen, porque yo te diría que no están pendientes en eso. También es una buena forma para que nuestros mayores estén activos continuamente, ¿no? Para que estén cocinando, para que estén también en una experiencia única con demás concursantes que cocinan como ellos. Sí, vaya, aparte de esto, esto como venimos de, de tres semifinal, entonces esto ya, ya, ya se ha hecho un, 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 se ha hecho un grupo grande y entonces esto ya no hay, no hay competitividad y esto y aparte de esto, esto, esto teníamos ganas de hacerlo ya en formato normal, aunque hemos estado haciendo en pandemia eh, cositas, pero formato normal yo particularmente os tenía ganas y ellos también. Susi, se lo he, o sea, se lo he preguntado a Susi hace nada, Puri, pero eh, ¿cómo ha ido ese proceso, esas fases, hasta llegar ahora a la final? ¿Y eh, a nivel? ¿Te refieres de la, de la semifinal Exacto. ahora? Exacto. Eh, Nivel, nivel para cocinar, es, yo te diría que no, porque aquí se ha valorado esto, 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 lo, lo que es el plato, porque todos los concursantes que, esto, que han pasado y no hayan podido optar hasta al día de hoy, eh, los platos no se tienen que de, 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 de menospreciar a los que hay aquí, porque este año, este año porque estoy... Es, y lo, estoy presente, hay muy buen, ha habido muy buenos platos, aparte de los que están aquí, aparte de los, de los, los, que, de los que no han podido entrar a la, a, la, a, la, a la final. Pero bueno, así en el libro van a estar todos, unos y otros. Porque, Puri, hablando de requisitos, el requisito es tener 60 años o más y estar empadronado en Elche. Sí. Ya está. Ya está. <risa> que es para esto que, que se escribieran. Que nos dijeran, nos dijeran el plato, los ingredientes, los utensilios y, y aparte desde que se han escrito hasta el día de hoy hemos estado encima de ellos. Porque que se me ha olvidado una cosa, que se me ha olvidado otra, aún es ahora sabiendo ya lo que todo lo que había, dice, es que me hace falta, y todo esto, nos, nos ponemos a correr a la, esto, y al patrocinador que es de Alpris, pues la verdad que estoy esto, muy agradecido porque no nos ha faltado nada y sobre todo los chefs. Y también hay que mencionar que hay una distinción y es que podemos ver gente con una gorra negra y gente con un sombrero blanco. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es que los que van en esto con los delantales negros y, lo, esto, esto, y, y, la, y los gorros negros son los concursantes, los concursantes y los, y, y, y los que vienen a ayudarles. Y los que van de blanco, que esto que esto que van con el delantal de la concejalía de, 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 del concurso, son los ganadores de la edición anterior, que vienen de invitados. No entran en el concurso, en el concurso, pero les invitamos a que ellos se le vuelven un plato. Que no se les prive de cocinar a ellos tampoco. No, que esto que vaya, vaya aparte es, 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 están con sus con esto concursando, porque van también, son muy competitivos todos. Pero yo creo que es una competitividad sana. No, sí, es, es, es lo que me te he dicho, es una competitividad sana porque aun, es, aun estando ellos así, no son no, esto, no creo, no son conscientes de en el sitio donde están. En el sitio, son muy naturales y eso es lo bonito de ellos. Puri, ¿has visto ya algún plato? que te está pareciendo? Pues, escúchame... Eh, sí, estoy viendo aquí no, unas cosas... No, hay mucho nivel, ¿eh? hay, mucho, hay, hay mucho nivel, ¿eh? tenemos platos esto, de verduras, hay platos de carnes, hay una variedad, hay platos esto, de, 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 de pescado, que si luego eh, hay opción, se puede probar, eso sí, porque se, se, se lo tengo muy recalcado. <risa> Las cucharas de plástico, que son para probar, con, lo prueben, las cucharas van a la basura. <risa> A mí por ir lo que me pasa es que estoy viendo platos que me recuerdan a mis abuelos, porque son los típicos que comía yo cuando era pequeña, entonces te da ese efecto nostalgia. Son platos caseros, son platos esto de cuchara, son platos, aunque sean de tenerlos, lo como bien dices tú, son platos de toda la vida, de las casas y, y, y de ellos, y que nos transmitan eso y sobre todo que no se pierda eso. Eh, el reto lo tenemos, lo, lo tenemos los que vamos de esto por detrás. ¿Pero ¿Y tú vas a probar algún plato? Hombre, claro. No, hombre, tú tenías que probarlo. Sí. No, no, sí, esto más además, ellos, 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 ellos también lo, lo quieren, lo valoran, sí. 
Pues Puri, muchísimas gracias. Yo te dejo por aquí que tú vas liada hoy también y nada, que gane el mejor. No, pues eso sí. Esto, <risa> hay tres ganadores, eso ya es, lo van a tener difícil los chefs. Claro. Eso ya es cosa de ellos y nada, esto esperar, eh, más, va, la cosa va claro. rápida. ¿eh? Una preguntita, la última, ¿qué premios tenemos? Pues de, de la PIS, esto dona un carro a cada uno, esto a, a los tres concursantes, un, un carro con productos de, de la PIS, pero esta vez es, es para, que, para ellos, de homenaje, un carro de compra y dentro del carro de compra hay una variedad que no te lo puedes ni imaginar. Pues yo creo que con eso nos quedamos, Puri, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues continuamos de directo y claro, el concurso va avanzando, los nervios suben y como tal, yo quiero preguntarles a los que de verdad son los protagonistas de hoy, a los concursantes, cómo va ese proceso para, para cocinar esos platos que quizás son ganadores, así que vamos, vamos a verlo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal está? Ay, muy bien, hija, aquí atareadas totales. Lo normal, los nervios van subiendo. ¿Qué están cocinando? Gazpacho. ¿Y cómo va? ¿Les queda mucho? No, ahora mismo vamos a poner ya la, la esto, porque la coca la hemos hecho nosotras. La verdad es que huele de maravilla. Y ahora la vamos a partir toda y la vamos a colocar. Para ir abriendo boca, ¿qué ingredientes ha utilizado? Pues mira, el conejo, cebolla y tomate... Y la harina para hacer las esto, nada más. No lleva otra cosa. Yo creo que es un plato bastante ilicitano, ¿no? Mucho. Son, son eh, gazpachos ilicitanos, ¿eh? Porque los han hecho de, de jumilla. Y de, no, nosotros de aquí, de la tierra. ¿Por qué ha elegido este plato para concursar en la gran final? Porque me quedé segunda campeona antes de ayer. Estamos ante la segunda campeona. Claro, no, por eso Fíjate. he repetido. Sí. ¿Quién sabe si, si ahora te puede ser ganadora? Ah, veremos, no se sabe, pero bueno, pues pero nada. participar es lo importante. Totalmente, ¿cómo y está no viviendo? Estamos muy bien. Claro que sí, ¿cómo está viviendo esta final con los compañeros? Muy bien, muchísima gente. Hoy hoy hemos estado más tranquilas con la con las otras pruebas, pero hoy bueno, por lo menos no hay tiempo, así no se pone nerviosa. No, 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 nerviosa no, ninguna. Usted tiene ya eh, trayectoria. Es, es la cuarta vez que participo. Eh, Entonces eh, ya. Todos los años. Pues muchísima suerte y que vaya bien con esos gazpachos que huelen, reguete bien. Muy bien, después los pruebas. Venga, vale. Venga. Continuamos de directo por aquí. Aquí hace calor, pero calor bueno, porque es porque se está cocinando cosas muy buenas. Hola, ¿qué tal está? Bien, guapa, ¿y tú? Sí, ¿qué, qué está cocinando? con cebolla. Arroz con cebolla, qué bueno. Y bacalao. ¿Por qué ha elegido este plato para la gran final? No, es que es el mismo que hice y como me salió el número uno me han dicho que había que repetirlo. Ah, claro, claro. ¿Usted se ve capaz de ganar? No. Bueno. O, hoy en más nivel, además a mí no me importa no ganar. Lo que cuenta es participar. Claro que sí. Yo. ¿He visto algún plato que le haya gustado para quedárselo para usted? Pues no, porque no me he movido de mi trozo, o sea que no claro. sé ni lo que están cocinando. No le ha dado tiempo, está concentrada en su plato. A Vicenta, porque estoy aquí al lado, claro. que la conozco. ¿Eh, ¿Ha conocido ya a los, a los participantes? No, no. Usted está aquí cocinando para, para ellos. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias y nada, que vaya muy bien esa, esa paella. Ah, esto es de Teleel, lo conozco. Claro, está directo en Teleel, muchas gracias. Continuamos, vamos por aquí viendo cómo va transcurriendo esa final de Super Chef Señor, que estamos ya ahora mismo, va, va, vamos a llegar con la final, así que nada, continuamos por aquí. Hola, muy buenas. Usted va de invitada, usted no participa en la final, por el gorro que lleva, lo sé por eso. Sí. No, yo ya participé el año pasado y me gustó tanto que este año repetí. ¿Qué, ¿Qué plato eh, elaboró eh, la última vez? La última vez el, con costra, el arroz con costra, y me llevé el segundo premio. Fíjate, ¿y qué está cocinando hoy? El bollitori. Madre mía. Ahí está el bollitori. Bollitori, plato ilicitano por excelencia. Hombre, de campo, <risa> más de, bien... Del candel. Del candel, más, más bien del candel. <risa> ahí está, que ya está fet y todo. ¿Qué ingredientes podemos ver ahí dentro del bollitori? Pues la patata, las bajocas, la cebolla... El bacalao, el tomate y, y la calabaza. ¿Le lleva mucho tiempo cocinar el, el bollitori? No, nada. No. Lo que lleva tiempo es el aioli, que lo hago es bollitori con aioli, pero aioli a mano. Siete ajos y ahí, 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 darle, darle, darle y ya está. No hay otra cosa. ¿Usted lleva cocinando desde siempre? Sí, desde, desde pequeña. Esto lo sé yo de mi madre. 
Claro, porque de madres a hijas se iba enseñando. Sí, sí, eso lo sé, claro, eso ahora no lo hacen ni lo saben. Es que es lo bueno, ¿no?, de, de, de estos concursos, que Por se eso. pueden traer platos ilicitanos de siempre. De siempre. Eso es, en invierno, que había bajocas y habían tomates y habían de todo, ponían todo lo que pillaban. Claro. Y entonces, una chorra de aceite y el ayoli. Claro, el ayoli ya lo mata todo. Y eso está de bueno. Y en tiempos de frío eso entra... Hombre, ya me contarás. Y que lleve bastante caldo, ¿eh? que claro, tenga caldico. Claro. Y huevos. Igual ponían uno que dos por persona. Qué ponían bien. uno entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces ponían uno. No ponían. Entonces, ¿a usted le gustó tanto este concurso que dijo, sí. yo este año me presento aunque sea de invitada? No, es verdad, es verdad. De invitada yo y al año que viene, si estoy bien, volveré otra vez. Pues claro que sí. Volveré en otra cosa. <risa> pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No le deseo suerte porque no va a participar. No, pero tengo una emoción encima que como si fuera... Para que vea, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Como si fuera de verdad, ¿eh? Sí, sí, pues sí. nada, pues que, que siga así, que mira, gracias. Venga, gracias a vosotros. Pues nada, nosotros vamos a tener que ir terminando ya esta conexión. Digo terminando esta conexión porque vamos a volver, porque volveremos con este concurso Super Chef Senior en un ratito, en Teleels, en este directo, justo aquí en la Escuela de Hostelería. Veremos si podemos ver los ganadores o cómo va transcurriendo el concurso, que ya les digo que va muy bien. Por cómo huele. Así que nada, terminamos aquí, volvemos en un momentito. ¿Dónde? En Teleels. Bueno, pues continuamos, como les comentaba hace un momentito, en este directo en Teleels. Y es que son las 12 y 31 de la mañana de este jueves 23 de junio. Y es que hoy nos encontramos en esta gran final, Super Chef Senior, un concurso de gastronomía organizado por la Concejalía de Mayores, enfocada a eso, a nuestros mayores, para que cocinen, para que tenga, estén activos. Nos encontramos en la Escuela de Hostelería y es que ya están los jueces deliberando cuál es ese plato ganador. Esta vez es la cuarta edición de este concurso Super Chef Senior y ya estamos en la recta final. Eh, tres ganadores serán los que se lleven pues ese premio. Distintos premios nos comentaba la concejala de mayores Puri Vives. Son los que se van a llevar los que ganen esta edición. Vamos viendo cómo los platos restantes se, se colocan en la mesa con el nombre tanto del autor como del plato. Hemos tenido muchísimo nivel. Ya lo podíamos ver cómo olían esos maravillosos platos. Nueve finalistas son los que, los que han participado y tres ganadores saldrán de, de aquí, de esta escuela de hostelería. Queda muy poquito para saber el ganador y podemos ver platos como este gazpacho de jumilla que tiene una pinta junto con la miel, tradición tomar ese gazpacho con miel, pero no solo eso, vemos muchísimos más platos, pero también a esos concursantes que están esperando junto con la Edil de Mayores Puri Vives, pues para saber ese resultado, para saber quién, quién va a ser el ganador de esta edición Super Chef Senior. Hemos visto muchísimos, eh, muchísimos jurados, tales como Noelia Pascual, del restaurante Cachito, ganadora de la mejor paella del mundo, también la chef Susi Diez, entre muchos otros jurados. Pero ahora mismo ya estamos viendo a esos finalistas y es que queda muy poquito para conocer el ganador. Vemos las caras de emoción de los concursantes y es que por fin esta vez se ha podido hacer una edición en condiciones con total normalidad y es que estas ediciones pasadas se tuvieron que hacer poquito a poco con todas las restricciones que teníamos así que nada más platos podemos ver por aquí caldereta de rape gambas y almejas por asunción ruiz es uno de los platos participantes de esta gran final y es que todos ya están colocados en esta mesa y ahora mismo conoceremos al ganador. Va a hablar ahora mismo la concejala de mayores Puri Vives, pues para decir el ganador. Ahora mismo se va haciendo una foto. Vete para allá, Garofón. Venga, vamos a ver. 
Daros las gracias a todos. Por fin hemos terminado el concurso más sostenido la, la, la cuarta edición. Después de, de estos tres días de semifinal, la verdad que esto os doy las gracias a todos, eh, porque el nivel que, que ha habido esto ha sido muy bueno. Yo, yo me imagino que no sé si lo estuvo la vicino difícil tanto en las semifinales como en la final. Eh, yo ya les voy a dar la palabra a ellos que son, que son los que han valorado porque yo esta vez sí que yo no he probado nada entonces, entonces no sé esto el resultado y yo sé que esto que estoy, estáis eh, nerviosos de, de, de saberlo entonces les, les cedo la palabra y que ellos vayan diciendo el segundo tercero, perdón, tercero, segundo y primer premio, ¿vale? Hemos escuchado eh, bueno, muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, eh, en nombre del jurado, pues quería dar las gracias a Puri Vives y a la Concejalía de Mayores y al Ayuntamiento de Elche por la iniciativa, a Rosa y a Dalprix por, por el patrocinio también y la colaboración durante todos estos años y, por supuesto, pues a todos vosotros por participar y por poner el entusiasmo que le ponéis al concurso. Lo decimos al principio de todas las semifinales, que, que ya todos sois ganadores y simplemente el hecho de estar aquí pues ya, ya es un premio y a nosotros no, nos... Vamos, nos llena de, de alegría conocer recetas, de, en algunos casos centenarias, ¿no? porque cuando, cuando vosotros venís aquí y decís que una receta es de vuestra abuela o de vuestra madre, pues es un patrimonio cultural el que estáis transmitiendo y eso eh, estamos todos los cocineros y todo el mundo de la cocina eternamente agradecidos por, por esa transmisión. Sin más, eh, pasa Noelia a decirnos quién es el tercer clasificado. Noelia Pascual va a decir el tercer ganador. Buenas tardes, un placer estar con todos vosotros y compartir este día tan especial y, y como ha dicho Chema, es una satisfacción muy grande poder degustar todos estos platos y esta cultura tradicional. Pues voy a decir el tercer premio, el tercer premio va a ser, va a ser para Margarita con su arroz con cebolla y bacalao. Enhorabuena. Pues arroz y bacalao es el tercer puesto bueno, pues ganador. El premio se lo va a entregar Rosa, de ¿eh? Dial Pris, que sin la, sin la patrocinación de Dial Pris, nosotros esto, eh, la verdad, pues es, sería imposible hacerlo junto con la, con la colaboración de los chefs. Enhorabuena. Enhorabuena, Margarita. Muchas gracias. Le entregan el premio a Margarita. El tercer premio de esta final, Super Chef Senior. Le entrega un carro de Dial Prix para ese tercer premio, para, para llenar de alimentos. Margarita se aleja con su merecido premio. Seguro que participar en próximas ediciones. Con gran emoción vive ese tercer premio. Como siempre. Es que comentábamos con ella antes que, que era la primera vez. Que se, que se presentaba este concurso. Se hace la foto con todos ellos, organizadores y también jurado. Margarita, ese arroz y seba. Posan junto al tercer premio. Y en nada conoceremos al segundo premio. Falta nada para, para conocer a esa medalla de plata de Super Chef Senior. Bueno, el segundo premio hemos decidido que vaya para Asunción Ruiz con la caldereta de rape y gamba. Asunción Ruiz gana esa caldereta de rape y gamba. Ya lo comentábamos antes, ya habíamos visto ese plato. De hecho, hemos hablado con ella en este directo y nos contaba que era la primera vez que se presentaba y ha conseguido ese segundo premio. Se ve las caritas de emoción, se ve esa alegría de haber conseguido ese segundo premio. También le van a dar ese premio, ese carro de Dial Prix, uno de los patrocinadores de Superchef Senior. Se acerca para que le haga la entrega. Un momentito, un momentito que y Puri quiere apuntar algo. Es, 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 lo, lo que ha tenido es eh, el segundo premio. Sí, ¿vale? Tiene el, lo, el lote de productos de Alpris y una cena en nuestra casa en la latería. <risa> Se ha llevado, además de ese carro, una, una cena en la latería. 
Gracias a Carmen. Se lleva su sí, Asunción. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias a todos. Bueno, esa caldereta que tanto nos ha gustado. Y bueno, ya y vamos a conocer ese jurado. primer premio. Y vamos ya, aquí estamos. Bueno, Conocemos ya labor, ese primer premio que lo dará la chef Susi Díaz. <ríe> Bueno, la verdad es que es un lujo estar nuevamente con todos vosotros. Simplemente eh, deciros que el amor que hemos podido captar eh, cuando estabais cocinando, eso ya es una verdadera maravilla. Dais una verdadera lección, de verdad. Muchas gracias porque creo que lo que vosotros nos transmitís a los profesionales es fundamental. Una, o sea, un pueblo, una ciudad, un lugar tiene que tener raíces gastronómicas. Cada vez viajamos más por comer, por disfrutar. La gastronomía y el turismo van muy unidos. Así que vosotros sois los responsables de transmitirnos todas esas raíces que de alguna manera nosotros intentaremos plasmar en nuestras cartas para todos aquellos que nos visiten, disfruten de, de lo más maravilloso que tenemos, que es comer y las raíces. Yo hoy me he acordado mucho de las recetas de mi abuela, de, de los momentos tan bonitos que he pasado, platos que olían espectacular como cuando era niña. Así que por eso digo que muchísimas gracias porque los afortunados hemos sido este jurado realmente disfrutando. Y bueno, ahora nos toca decir, evidentemente, y repito, todos sois ganadores, todos sois ganadores. Y a mí me ha tocado dar el primer premio, que consiste, como todos, un lote de Dialpris, al cual también le agradezco bueno, por esta colaboración, porque creo que todos juntos podemos hacer que esto dure mucho tiempo y podamos seguir disfrutando. Y eh, una cena en mestizaje eh, con nuestro amigo, o sea, ahora mismo... Eh, que ha estado todo el tiempo con vosotros, ha estado compartiendo, hoy no ha podido estar aquí con, con nosotros, como es Tomás López, ¿eh? o sea, una cena maravillosa en su casa, y bueno, ahora toca decirlo, estáis todos emocionados, ¿verdad? La verdad es que ha sido muy difícil, ¿eh? os lo tengo que prometer, muy, pero que muy difícil, pero al final, eh, analizando todos los puntos del plato y demás, el primer premio se lo lleva Asunción Martínez con la carrillada de Bermú, que estaba espectacular. Bueno, pues ya conocemos a este primer premio. Con el primer premio. Asunción. Vemos como todo el resto de participantes corean su nombre. Y es que con aproximadamente 80 años ha ganado el primer premio Super Chef Senior con esa carrillera. Hemos hablado con ella hace nada y nos contaba. Pues es el proceso, cómo lo ha hecho, cómo ha elaborado ese plato ganador de Super Chef Senior. La vemos posando con su carro también. Una cena en el restaurante Mestizaje forma parte del de premio que ha ganado la ganadora. Comenta que, que todos los concursantes se lo merecen por igual y le aplauden. Porque se lo ha ganado, porque ha ganado este primer premio. Se la ve emocionada y nos comentaba que, que ella aprendió toda esa cocina gracias a su madre. Y es que aquí en Superchef Senior hemos aprendido a eso, a ver cómo, cómo esas recetas de madres a hijas van pasando y hacen que, que, que sea ganador. Ahora proceden a hacerse la foto con la ganadora y junto con las tres ganadoras de Super Chef Senior se van a hacer una fotografía, esas tres ganadoras de la edición 2022, también con, con las participantes de la edición anterior que llevan un gorro blanco distintivo de las demás concursantes de este año que lo llevan negro. Pues se hacen la foto todos. Un concurso reñido, lo decía Susi Díaz, que les ha costado encontrar ese ganador porque eran platos maravillosos. Y se nota, se nota el cariño con el que han puesto empeño en todos esos platos. Aplauden por emoción porque ya ha terminado, porque ya conocen a esos premios. Os voy a entregar a vosotros, a los chefs. ...un detalle de parte de la concejalía... ...porque son muchos años los que se... ...son muchos años los que se está haciendo Super Senior... ...y entonces esto ya es más 
aparte de esto, con estos dos años y medio que hemos llevado, que la hostelería está conforme ha estado, que la, el, 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 el concurso se ha ido haciendo para que no se perdiera, eh, yo os quiero agradecer de corazón que siempre estéis tanto vosotros como de Alpris a pie de cañón. Así que me da José, por favor. Bueno, pues se va a hacer entrega... Puri Vives, Edil de Mayores, entrega un recuerdo para los organizadores de, de este evento. Le hace entrega a Susi Diez, chef, y se hacen una foto. Y nada, vamos a intentar ahora intentar pillar a esa ganadora para que nos cuenten pues cómo son, cómo han sido sus, su, su experiencia, qué tal ha ido. Se les va entregando a todos los a todo el jurado ese, ese recuerdo, como comentaba Puri Vives. Y ahora hablaremos con Asunción, la ganadora de, de este concurso. Mientras tanto, eh, no estamos solos porque, como no, eh, la presencia de Vicente Arbero, la concejal de deportes, no ha querido faltar a esta cita. Vicente, muy buenas. Buenos días. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Ya sabemos el ganador, las, bueno, las ganadoras en este caso, ¿qué te ha parecido el concurso? Bueno, el concurso me parece una maravilla y hago prácticamente mías las palabras de Susi. Cuando he venido esta mañana, los aromas que aquí se percibían me acercaban un poquito a mi niñez, a casa de mi abuela, eh, esas comidas más caseras, es prácticamente lo que hemos vivido aquí. Coincido totalmente... Yo he probado prácticamente todos los platos. Yo te platos, he visto probando eh, alguno, ¿eh? Casi todos, ya te lo adelanto. Y tengo que coincidir eh, que a mí el que más me ha gustado han sido las carrilleras de, de Bermud, impresionantes. Eh, vamos, eh, una textura extraordinaria y, y, y muy ágiles de comer. Eh, ha estado muy difícil porque las calderetas de pescado han estado también muy cercanas. Los gazpachos, habían dos modalidades, eh, uno ilicitano y otro jumillano, con un sabor eh, muy difícil la tarea del jurado. Ellos lo tienen más fácil, son, pro, más fácil, son profesionales y entienden algo más que nosotros de esto. Para mí hubiese sido muy difícil. Y bien, yo creo que se ha pasado una semana muy amena, maravillosa. Y también algo muy importante que ha dicho Susi, que no se pierdan... No se pierdan las costumbres. Eh, esta, estas comidas que estamos viendo, yo también pruebo eh, cosas nuevas, cosas modernas, innovadoras, pero me inclino más claro. por la comida tradicional, que yo creo que hemos tenido aquí una muestra extraordinaria de esa comida de Elche, de la zona, de nuestros mayores. Bueno, yo creo que el objetivo se ha cumplido. Eh, las señoras y caballeros, que también hay varios... También hemos entrevistado, hemos hablado a, a caballeros que decían yo quiero ayudar a mi señora y me gusta cocinar. Digo, pues por supuesto. Por supuesto, y entonces yo creo que el objetivo de la Concejalía de Política de Mayores está cubierto. Yo creo que el concurso tiene asegurada su pervivencia porque, pues fíjate, han habido, han habido 15 participantes más los de los otros años que no, han podido, que no pudieron acabar el concurso por la pandemia. Bueno, yo creo que ha sido un éxito de... ...de participación, un éxito el concurso en sí... ...ya no podemos pedir más. Vicente, yo creo que coincidimos todos con ese efecto de nostalgia... ...ese efecto de que nos ha llevado a la niñez... ...cuando yo hablo por mi parte, cuando nuestra Yaya nos cocinaba. Por supuesto, es, ya, ya te digo, cuando he entrado esta mañana... ...que he venido pronto, conforme hemos terminado la Junta de Gobierno... ...para acompañar a Puri y a los participantes... ...y los aromas que percibías aquí dentro... ...que entonces estaba en plena ebullición la preparación de, la, de los platos... Me ha, recordado, me ha recordado cuando yo iba a casa de mi abuela estaba cocinando, estaba cocinando entonces no había novia de spray, no habían esas cosas, ya tenemos una edad, y, y percibías esos, esos aromas de, de, de comida, y es lo que yo he sentido hoy otra vez al entrar aquí a, la, a esta maravillosa sala. Vicente, pues muchísimas gracias y nada, me alegro que te vayas con el estómago lleno, ¿eh? Sí, sí, eh, el objetivo, uno de los objetivos está cumplido, que era... Venir e intentar reponer fuerzas. Irene, muchas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos de directo, continuamos en la escuela de hostelería y vamos a ver si podemos hablar con la gran ganadora, con el primer puesto de, de, este, de este concurso, Superchef Senior. Van ahora a hacerse una foto promocional. 
Y vamos a intentar, vamos a intentar hablar con ella, que nos cuente qué tal. Mientras tanto, eh, hablamos con una de las juradas. Ella es Noelia Pascual. Noelia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues un placer. La verdad, estar aquí de nuevo, volver otra vez a estar en contacto con los mayores, a cocinar con ellos y a disfrutar de esa cultura gastronómica que, que es un lujazo. ¿Qué te ha parecido? Tú que has probado todos los platos, ¿había nivel? Sí que había nivel, ha sido, ha sido difícil y de hecho eh, nos hemos estado un poquito probando todos los platos, que no podíamos más, porque, porque estaban todos muchos tan platos. Buenos, claro. Estaban todos tan buenos que, que madre mía, no, no dábamos abasto, pero ha sido un placer y la verdad que... Que muy, muy contentos de, de ver esas personas mayores eh, cocinando y disfrutando sobre todo. Sí, yo creo que esa es la clave, que ya no era solo el ganar, era participar y hacer algo como una afición, porque muchos concursantes me contaban eso, que para ellos cocinar es un hobby. Sí, eh, se nota, se nota el cariño, el amor que le ponen. La práctica. Y la práctica de que llevan toda la vida cocinando en sus casas, que son estas madres, estas abuelas. Bueno, se tiene que ir Noelia para hacerse esa, esa foto promocional y nosotros nada, terminamos aquí este directo, ya conocemos a los ganadores de esta edición Super Chef Senior, nosotros terminamos aquí, pero no se olviden, y es que este directo lo pueden ver tanto en nuestra página teleles.es como en Youtube, muchas gracias.